Press the bell icon of the Eparsala channel and never miss another update. So now it's a fourth part of this chapter, Minerals and Energy Resources. दोस्तों इससे पहले हमने वीडियो पे इस चैप्टर पे हमने तीन पार्ट अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो धन आप जरूर उसे वॉच करिए जब ही आप ये पार्ट समझ पाएंगे ठीक है अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो अब यहाँ पे हमने एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात करनी थी और हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात कर ली थी अब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे ऊर्जा के संसाधन भी होते हैं जिसका इस्तेमाल सरकार करती है और एनर्जी को स्टोर करके लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करती है तो ये वो रिसोर्स है जिनको दोबारा बनाया जा सकता है या दोबारा यूज में लाया जा सकता है ठीक है अब सबसे अच्छी बात आपको दिखेगी विंड हा, हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर एनर्जी बायोमास जियो थर्मल न्यूक्लियर एनर्जी ये सारी एनर्जी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है दोस्तों और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी है हमारे भारत देश के लिए इवन पूरे वर्ल्ड के लिए क्योंकि दोबारा बन सकते हैं जैसे कि आप बोल सकते हो धूप धूप कभी ख़त्म नहीं होगी हवा चलने का ही बंद नहीं होगी है ना पानी पूरा का पूरा कभी सूख नहीं सकता और मैं बोल सकता हूँ कि मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे हम इन सभी चीज़ों से एनर्जी बना सके तो ये हमें इसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास है धूप हमारे पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है हमारे पास हवा बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है है ना तो इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए और ये बहुत सस्ता भी होता है और ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ भी नहीं है तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोल से जो हमें एनर्जी मिलती है कोयले से जो हमें एनर्जी मिलती है उससे कई ज़्यादा तो नहीं पर विंड से भी हमें एनर्जी मिल जाती है तो अब कोयला ख़त्म हो जाएगा पर विंड कभी ख़त्म नहीं होगी तो इस हिसाब से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो होती है दोस्तों उसको हमें ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी हमारी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है कौन कौन सी है ठीक है तो सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स न्यूक्लियर आप सभी को बताया है जो बमों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट यहाँ पे इसलिए इस्टेब्लिश करे जाते हैं कि जहाँ जहाँ से हमें न्यूक्लियर मिल सकता है वहाँ से न्यूक्लियर ला इन फैक्ट्रीज के अंदर या इन प्लांट्स के अंदर हम बम को बना सकें और अपने आप को देश में शक्तिशाली बना सके तो यहाँ पे यूरेनियम और थोरेनियम जो है दोस्तों ये महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं जो यूरेनियम पूरी तरीके से परमाणु बम बनाने के लिए या परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है तो यूरेनियम आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हमारे को मिलता है बहुत ही हालांकि बहुत ही ठंडे इलाकों में जहाँ ठंडी होती है वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है और इसकी वजह से हमारे भारत देश ने ऑटोमिक एनर्जी कमीशन बनाया था जो पूरी तरीके से आप देख सकते हो इसकी स्टैब्लिशमेंट आज से बहत्तर साल पहले हुई थी 1948 के अंदर और उसी के बाद उन्नीस के अंदर होमी जहांगीर बाबा ने फिर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया था ठीक है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि देश की सेवा की जा सके और जो एनर्जी है इन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए देश हित के लिए काम किया जाए तो होमी जहांगीर बाबा आप देख सकते हैं परमाणु बम के वास्तु शास्त्र थे वो और उन्होंने शुरुआत इन्होंने ही करी थी भारत के अंदर परमाणु एनर्जी को यूज़ करके बम बनाने के लिए और फिर हमारे भारत की परमाणु नीति इसलिए हमने इसका इस्तेमाल इसलिए करा कि आपको पता है कि 1962 के अंदर भारत और चाइना का युद्ध हुआ था और हम कुछ नहीं कर पाए थे और यहाँ पर नेहरू जी ने भी क्या कहते हैं उस टाइम पर इससे बोला था कि अगर हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ शांति को बनाए रखने के लिए और जबकि उनका ये भी मानना था कि पूरा का पूरा जो विश्व है उसे पूरी तरीके से न्यूक्लियर को त्याग देना चाहिए या हटा देना चाहिए किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होनी चाहिए है ना लेकिन भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से भारत जब मॉडर्न इंडिया की तरफ जा रहा था तो सिंपल सी बात है उसने भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जैसे कि अमेरिका करती है पाकिस्तान करता है और चाइना मतलब जितने भी देश हैं सभी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते ही करते हैं दूसरी एनर्जी है सोलर एनर्जी दोस्तों ये सोलर एनर्जी जो है पूरी तरीके से दो टाइप की होती है मतलब इसमें क्या होता है कि धूप सूरज की धूप से हम एनर्जी बनाते हैं और बिजली बनाते हैं 
और लोगों के इस्तेमाल के लिए लाया जाता है तो ये भी दो टाइप से इस्तेमाल होती है जिसमें हाई पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है पहला अगर आप देखेंगे तो आप इसे फोटो वाइल फोटो वाइलाइट बोलेंगे इसको और दूसरा है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी ठीक है इसको बोला जाता है तो आप देख सकते हैं इसमें से पिक्चर के माध्यम से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि कैसे एनर्जी बन रही है और बल्ब जल रहा है इसमें जिसे आप फोटो वायलाइटेड बोलते हैं वायलाइट और दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा है जिसे आप पूरी तरीके से सोलर थर्मल के कहते हैं रिसोर्स बोलते हैं तो यहाँ से भी एनर्जी बनाई जाती है तो ये आप यहाँ पे पता चलेगा कि भाई पर्यावरण के लिए फ्रेंडली है और बहुत आसानी से बन जाता है ये कोयले के कंपैरिजन में सात परसेंट काफ़ी अच्छा है और न्यूक्लियर एनर्जी के कंपैरिजन में दस परसेंट ज़्यादा अच्छा है दोस्तों ये न्यूक्लियर एनर्जी है ठीक है ये वो नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी है ये और यहाँ कोल लिख गया है गलती से तो ये ज़्यादातर आपको पता ही है कि अगर हम एनर्जी बना लेते हैं तो हम हीटर चलाने के लिए और कूलर के लिए और बहुत सारी मशीनें होती हैं जिससे हम बिजली के लिए जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं इन सारी एनर्जी को है ना तो यहाँ यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है दूसरा है विंड एनर्जी विंड एनर्जी मतलब हवा से आप देख सकते हैं कि हम विंड हवा से हम एनर्जी बनाते हैं और बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रदूषण मुक्त है यानी कि इससे प्रदूषण भी नहीं होगा ये कभी ख़त्म ना होने वाला संसाधन है और ये बहुत आसानी से बन जाता है इससे बिजली पैदा की जाती है टर्बाइन के थ्रू तो आप ये देख सकते हैं कि ये विंड है पंखा घूमता है यहाँ पे गियर बॉक्स है और ये जनरेटर है जहाँ से हमारा क्या कहते हैं बिजली जो है बनती है स्टोर होती है ट्रांसफार्मर के अंदर एंड देन लोगों तक ये एनर्जी पहुँच पाती है ठीक है ना तो इसमें होता क्या है हम परमानेंट एक विंड सिस्टम बनाते हैं जिससे वहाँ पे टर्बाइन या वहाँ पे जो मोटर होती है वो जनरेट कर दी जाती है और परमानेंट वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है जिससे एनर्जी स्टोर होती रहती है जब टर्बाइन रोडेट होता रहता है तो एनर्जी बनती रहती है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम एक विंड एनर्जी से विंड प्लांट से हम एक उससे पाँच फोर्टी मेगावाट बिजली जो है इकट्ठा कर लेते हैं तो इसलिए हमने 250 कम से कम एक जगह पे हम 250 सौ विंड ड्रिवन जो है टर्बाइन वो लगा देते हैं तो हमारा भारत देश लगभग हर साल मैं बोल सकता हूँ या हर महीने इसका डेटा तो मेरे पास नहीं है लेकिन सिर्फ किताबों के अंदर इतना बताया हुआ है कि तीन हज़ार मेगा तक बिजली स्टोर कर लेता है जबकि पाँच पचास हज़ार भी बना सकता है पचास हज़ार मेगा बिजली बनाना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बिजली तो आपको पता ही है आप यूज़ करते ही हैं तो वो फ्री हो तो कितना अच्छा हो जाएगा है ना तो इसीलिए विंड का इस्तेमाल हम बिजली बनाने के लिए भी करते हैं दूसरा है इसे आप ज्वारिए और ज्वारिए बोलेंगे ज्वारिए तरंग ऊर्जा जैसे आप टाइडल वेव एनर्जी इसमें क्या होता है कि समुद्र के अंदर जो वेव्स आती हैं उसकी मदद से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो इकट्ठा होती है एनर्जी जो है बनती है ज़्यादातर ये वैसे तो कोस्टल जो इलाके हैं वहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि वहीं पर ही ज़्यादा आपको एनर्जी जो है वेव्स जो है देखने को मिलती है दूसरा है जियो थर्मल एनर्जी जिसे भूत आप ये एनर्जी बोलते हैं जब धरती के अंदर से मैगमा जो होता है लावा जो होता है जब निकलता है जो बहुत ही गर्म होता है उस गर्म गर्मी के थ्रू हम टरबाइन के टरबाइन को घुमाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसका भी इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से होता है टरबाइन को घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत पड़ती है और जे जियो थर्मल प्लांट के थ्रू ही होती है जब धरती के अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है तो उस चीज़ का भी इस्तेमाल हमने क्या कहते हैं कर रखा है हम गीजर के लिए इसका उपयोग करते हैं आपको पता ही है एनर्जी बनती है इसमें दूसरा है बायो एनर्जी बायो एनर्जी मतलब जो सड़े हुए प्लांट पौधे और कृषि के जो अफसेस होते हैं मरे हुए जानवर होते हैं तो ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम एनर्जी बनाते हैं मतलब उनको सड़ा देते हैं जैसे कि आपको पता है बायोगैस में बहुत से लोग गांव के अंदर आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं रूरल इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है बायो एनर्जी का ठीक है बहुत सस्ता और बहुत ईजी है ये अब दोस्तों इतने सारे खनिज हमने पढ़ लिए तो उनके कन्वेंशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा मतलब अगर उनका संरक्षण नहीं किया जाएगा जैसे कोयला है नेचुरल गैस है अगर वो नहीं रहेंगे धरती पे तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है
ठीक है तो इसीलिए हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और उसके साथ साथ हमें हर मेटल्स को रिसाइकल यूज़ करने का कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा और हमें पूरी तरीके से जो एनर्जी रिसोर्स है उसको री करते रहना चाहिए नहीं तो वो जल्द ही ख़त्म हो सकते हैं ठीक है हमें भी ऑल्टरनेट रिसोर्स और भी ढूंढते रहने पड़ेंगे हमें इन्हीं रिसोर्स का ही इन पर डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं बनानी है क्योंकि अगर एक एनर्जी रिसोर्स पे आप ज़्यादा डिपेंडेंसी बना देंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे है ना तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने देखा कि अगर एक कार है आज से हज़ार साल पहले जो कारें होती थी वो सिर्फ और सिर्फ कैसे चलती थी पेट्रोल से चलती थी अब अगर पेट्रोल नहीं हुआ हमारे पास तो अब हमने क्या बना दिया अब हमने सी एन जी गैसेज बना दी हमने सी एन जी गैसेज के थ्रू जो है कारों को चलाने की कोशिश करी हमने बिजली के थ्रू कारों को चलाने की कोशिश करी है ना तो हमने ऑल्टरनेट ऑप्शन ले लिया ना तो इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि हमें और भी रिसोर्स को ढूंढना चाहिए तो आई होप यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड This is it in this chapter and let's meet in next chapter. तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत